Bueno, señoras y señores, hoy es día, parece ser, de noticias duras. Porque el vídeo que he sacado al mediodía, que no sé si lo habéis visto ya, telita marinera, ¿eh? Pero es que el que viene ahora también tiene lo suyo, ¿eh? Así que espero todo vuestro brutal apoyo pulsando el botón de me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido y vamos con la primera noticia que dice tal que así. Dice, detenido por b*** y dejar embarazada a la hija de su pareja en Palma de Mallorca. Es que son historias rocambolescas, ¿eh? Y duras, repito y reitero. Dice el texto de la noticia, la Policía Nacional ha informado este miércoles de que ha detenido a un hombre por presuntamente b*** y dejar embarazada a una niña hija de su pareja en Palma de Mallorca. La menor quedaba a menudo a cargo del investigado. Según ha informado la Jefatura Superior en una nota de prensa, la investigación se inició al acudir una madre con su hija al hospital al encontrarse mal. Una vez allí, los médicos detectaron lesiones que podrían corresponderse con una agresión. Además, los facultativos comprobaron que la niña estaba embarazada de varias semanas, por lo que activaron el protocolo para estos casos comunicándolo inmediatamente a la autoridad judicial. La Unidad de Familia y Mujer, la OFAM, de la Policía Nacional abrió una investigación para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo declaraciones a testigos. Los agentes descubrieron que la niña se quedaba a cargo de un hombre que resulta ser la pareja sentimental de la madre de la víctima mientras ella trabajaba. Imagínate enterarte como madre de que tu novio, tu pareja, está abusando sexualmente de tu hija, que es una niña, y que la deja preñada. Leíamos este mediodía la noticia de la ex reclusa que había apuñalado a un señor mayor que le había ofrecido servicios o le había pedido tener servicios sexuales a cambio de dejarla vivir en su casa. Y que luego esta señora, pues parece ser que se negó a hacer esos servicios, ¿eh? se lo replanteó y le pegó una puñalada en el hombro, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cómo reaccionaría una mujer ante este hecho? Y con motivo, además, ¿vale? Con motivo. Yo creo que, vamos, eh, si fuera yo, pff, cojo ahí un hacha y le corto el miembro isofacto, ¿vale? Sin contemplaciones. Lo primero, ¿vale? Castración isofacta. Es así porque, vamos, es que no puede haber algo más repugnante y más doloroso en la vida. O una de las cosas más dolorosas que te puedes encontrar en la vida es una situación así, ¿no? Bueno, sigo leyendo de verdad porque me pongo enfermo, eh. Las pesquisas realizadas establecieron que el hombre supuestamente había mantenido relaciones sexuales con la menor y que las mismas se habrían mantenido en el tiempo. Como consecuencia de las relaciones, la menor quedó embarazada sufriendo diversas molestias y dolores. La niña y su madre no supieron realmente lo que había ocurrido hasta que fueron informadas, tras lo cual denunciaron al hombre. El lunes, los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual. Una vez tramitadas las diligencias, el detenido ha pasado a disposición judicial. ¿eh? Bueno, aquí no han querido decir la edad de la menor. Mejor porque aún me pondría más enfermo todavía, ¿vale? Mejor que no la digan. Telita, ¿eh? Telita como está el panorama, señoras y señores, te lo juro. Hay poco castigo para este tipo de gente, ¿eh? Porque ahora que lo van a meter preso, ya está. Este es el máximo castigo, meterlo preso un tiempecito, nada más. Es que es poco castigo para mí, ¿eh? Llamarme persona cruel, pero yo creo que la mayoría de vosotros haría lo mismo, ¿eh? Máxima crueldad con este tipo de gente, ¿eh? Para que a la gente no se le ocurra tener este tipo de, de pensamientos en la cabeza. Claro, si sabes que el castigo es mínimo, pues nada. Bueno, os traigo otra noticia que dice tal que así un taxista muere de cuatro puñaladas en el aparcamiento del hospital de Alcalá de Henares. El asesino ha huido, ¿eh? Como no, alguna noticia de puñaladas teníamos que traer, ¿eh? Y encima con final triste, ¿no? Madre mía, esto en Madrid, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No solo pasa en Barcelona esto, ¿eh? También en Madrid. Y encima taxista, que siempre decimos que es una, <risa> una profesión de riesgo, ¿eh? A día de hoy, de mucho riesgo, ¿eh? Dice el texto de la noticia, un taxista ha sido atacado a cuchilladas y ha muerto horas después en Alcalá de Anares, Madrid. El hombre de 62 años y nacionalidad española, llamado Isidro, ha fallecido este miércoles de las cuatro puñaladas que recibió el día anterior, este martes, sobre las 8 menos cuarto de la tarde, en el aparcamiento de urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad madrileña. El supuesto asesino ha huido y las primeras informaciones apuntan a que podría tratarse de un robo con extrema violencia. La Policía Nacional ha abierto una investigación para dar con el sospechoso y detenerlo. 
La investigación sigue adelante y los especialistas de la Policía Nacional revisan las cámaras de seguridad y recopilan testimonios con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. El taxista, tras ser asaltado, fue atendido al momento por los servicios médicos del propio hospital y su pronóstico hasta la mañana de este miércoles era reservado, pero finalmente no ha, podrido, no ha logrado recuperarse de las heridas de arma blanca y ha muerto. Todo apunta a que se trataría de un intento de atraco que salió mal o que se perpetró con extrema violencia al intentar defenderse la víctima del robo. Fueron cuatro puñaladas mortales a las puertas del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, donde el taxista fue atendido y falleció esta mañana al no poder recuperarse de las heridas. Del agresor, que está en busca de captura por la Policía Nacional, se conoce el rostro que tiene. El supuesto asesino de Isidro, por una imagen facilitada por la víctima y por el sistema de vigilancia, videovigilancia con el que cuentan los taxistas de Alcalá de Henares en sus vehículos, subvencionada por el consistorio, sería un hombre joven que no superaría los 30 años según ha detallado Telemadrid. No nos dan información de la nacionalidad. Curioso, ¿vale? Curioso. En el momento del asalto iba con una gorra y con ropa de abrigo. La ciudad de Alcará de Henares está conmocionada por el atroz atraco criminal. El ayuntamiento de la localidad se ha mostrado consternado por la trágica noticia y ha enviado en nombre de todos los vecinos del municipio nuestras más sentidas condolencias y todo el cariño de los familiares y amigos del taxista asesinado. Descanse en paz. En fin, descanse en paz como dice la noticia, pero terrible, ¿eh? Terrible de verdad lo que están sufriendo hoy día los taxistas, ¿eh? Y la gente que trabaja así por la noche transportando a gente, ¿no? Ya sea Cabify, Uber, taxista, lo que sea, ¿vale? O sea, corren un peligro brutal, absolutamente brutal. Bueno, en fin. Os traigo otra noticia que dice Capturado el violento ladrón que robaba a punta de navaja y atemorizaba a los vecinos de Cerdañola del Vallés. Cazado infraganti el violento ladrón de Cerdañola del Vallés, Barcelona. Los Mossos de Escuadra han detenido a un joven de 18 años como supuesto autor de hasta 6 robos con violencia e intimidación en la ciudad metropolitana barcelonesa. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Joven, 18 años. Tenemos pocas pistas, ¿vale? De hecho, fue en el último asalto este 7 de octubre cuando los agentes lo pillaron con una riñonera que había sustraído a una de las víctimas y la navaja con la que amenazaba a todo el mundo para obtener todos los objetos de valor que llevaran encima, ¿eh? Joven, 18 años, navaja. Vamos sumando pistas, señores. A raíz de este atraco, los policías consiguieron relacionarlo con cinco robes con fuerza más en la misma población. El último asalto que permitió capturar al ladrón hace aproximadamente una semana fue por casualidad, cuando los mozos de escuadra tuvieron constancia que se habían producido varios robos a la población y detectaron a una persona corriendo por la calle Pineda mientras otro la perseguía. Esta última además explicó a los agentes que el individuo le acababa de robar a punta de navaja. Ante estas evidencias, los policías dieron el alto al sospechoso y lo detuvieron por la sustracción violenta. El joven de 18 años fue registrado por los agentes y estos encontraron entre los objetos del detenido una navaja, la cual utilizaba para intimidar a las víctimas y una riñonera, propiedad del hombre que lo perseguía cuando fue detectado por los Mossos de Escuadra. Los policías se, los, eh, se la devolvieron a su legítimo propietario y consiguieron relacionar al chico con cinco robos más en Cerdañola del Vallés con el, mismo, con el mismo modus operandi. El modus operandi del chico consistía en abordar a las víctimas cuando estaban solas, las cuales intimidaba con una navaja y con una actitud agresiva. Le robaba el teléfono móvil, la cartera e incluso a una el patinete. ¿Mm? Vaya, ¿eh? Móviles, patinetes, carteras, 18 años, navaja... ¿De dónde será el hombre, eh? el chaval? ¿De dónde será el chaval tan jovencito, eh? ya haciendo estas locuras? Eh? En fin, eh, los Mossos de Escuadra, al ser repreguntados por este medio, no han facilitado la nacionalidad del detenido. No la quieren facilitar. Otra pista más, eh. otra pista más, señoras y señores. En cualquier caso, el joven de 18 años arrestado pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cerdañola del Vallés el pasado jueves 10 de octubre. ¿Eh? Bueno, son muchas pistas, la verdad, ¿eh? son muchas pistas para sospechar, ¿no? Para sospechar, pero bueno, aquí voy a dejar el vídeo, señoras y señores, espero que lo apoyéis a tope, ya veis cómo está el panorama, es terrible, la verdad, noticia tras noticia, no hay ninguna que digas, joder, una situación medio normal, ¿no? Son cosas que, la verdad, son repugnantes, vomitivas y que dan ganas de, no sé, de decir, basta ya, que se acabe ya este mundo, que venga ya el meteorito, porque está lleno de gentuza nada más, ¿no? Bueno. Nos vemos en un próximo vídeo. Feliz Navidad y sigan apoyando, señores. Un saludo.